অনেকে সাফাই কাটছে এই যে কয়েক মাস গতকালকে যিনি কট খেয়েছে আমি নাম নিলাম না বলতো না উনি খুব ভালো মানুষ ছিল উনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতো আরে ভাই এটা ওর লোক দেখানো একটা ক্রিমিনাল বাংলাদেশ থেকে ইসলাম বিদায় করার জন্য এবং ইসলামী ভাব ধারার মানুষদেরকে কলঙ্কিত করার জন্য বহু কাজ গোপনে করেছে আমি সেগুলো এখানে বলতে পারলাম না সুতরাং এই লোকটার আমরা চাই আইন অনুযায়ী সঠিক বিচার করে তারে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হোক যেন এইটা দেখে সামনে এই উপরে মধু ভেতরে বিষ এই অবস্থা কেউ যেন তৈরি করতে না পারে সাহাবা একরামের কথা অনেক মানুষের দেশে অনেক আলেম পর্যন্ত এখন বলছে সাহাবা একরাম আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিলেন সাতটা কারণে আর আমরা যারা তাদের উদাহরণ দেই এই মানুষগুলোর ভেতরে তো সাতটা না একটা কারণও পাওয়া যায় না সাহাবিদের প্রধান কারণ ছিল তারা আল্লাহর দরবারে যে কবুল হয়েছিলেন তাদের মুখের কথা আর মনের কথা এক ছিল কথা বলেন এখানে এই সাড়ে পনেরো বছরে আমরা অনেক আলেমকে পর্যন্ত দেখেছি ওদের মুখের কথার সাথে মনের কথার মিল নেই আর বাকিগুলো তো বাদ দিলাম বড় বড় হাসি আমি ষোলো সালে হাতে গিয়েছিলাম যে দেখি এক মরুব্বি কাবা শরীফ তাওয়াব করার পর কাবা শরীফের সবাই যে দেওয়ালের সাথে হাত লাগিয়ে বলছে আল্লাহ আমি মরণ চান মরণ চান মানে মরুব্বি মানুষ তো কি হাও মাও করে কাঁদতেছে জানলাম আমার মরণ দা আমি আর দেশে যাব না মনে করলাম আল্লাহ যেভাবে কান্নাকাটি করছে ও সাতা যদি মরি যায় মরুব্বের গায়ে ভাই হাত দিয়ে বললাম চলেন হোস্টেলে যায় হোস্টেলে নিয়ে গেলে বললাম মরুব্বি এই যে নাস্তা পানি খান কিছু কথা আছে হঠাৎ দেখি মায়ের এই ঝড় উঠিস ওনারে বললাম মরুব্বি আপনি প্রস্তুতি নিন কেন আপনি যে দোয়া করলেন কাবা শরীফের দেওয়ালে হাত দিয়ে যে আপনি মরণ চান যে ঝড় উঠেছে আপনারে আমি এখন শুধু ছেড়ে দেব আপনি ঝড়ের ভেতরে পড়ে মরি যাবে আপনার দোয়া কবুল হয়ে গেছে আপনি তাড়াতাড়ি রেডি হন আমার বছর হজুর এর দোয়া তো আমি এবছরের জন্য করিনি আগামীতে যদি আসি তখন বলেন তো কাবা ঘর ধরে দোয়া করছে ওর মুখের কথার সাথে মনের কথার কোনো মিল আছে সতেরো সালে গিয়েছিলাম বাড়ি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোথাও কথা নোয়াখালে কোম্পানিগঞ্জ কাওয়া কাকুর এলাকায় সতেরো সালে গেলাম ওখানে যে দেখলাম বসে খাসি উনি আসছে এসে বলছে সালাম আলাইকুম হুজুর কে দাদা আপনি এখনো মরেননি না আগামীতে যদি যাই তার মানে ও আর যাবেও না মরবেও না ওর মুখের কথার সাথে মনের কথার কোন মিল আছে বলেন আমরা ওই রকম না আমাদের মুখে যা থাকবে আমাদের মনে তাই থাকবে ইনশাল্লাহ কথা বলেন না কেন সুতরাং কোরআনের কথা শোনার পরে কোরআন পাল্টানোর সংশোধন করার কোনো কায়দা নেই সংশোধন হতে হবে আমাকে আজকে আমার আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ যে ডিরেকশন দিয়েছে এগুলো আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখবো যে হ্যাঁ আমি ঠিক আছে কিনা যদি না থাকে বাস্তবতা আমরা কোরআনের সাথে মিলাবো ইনশাল্লাহ দরদার সালাম পড়ছে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামুল্লা এই সাতটার ভেতরে প্রথম যে নামটা ইয়াসিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে ডাক দিয়েছেন ইয়াসিন হে নেতা আল্লাহর ঘোষণা দেওয়া নেতা এই পৃথিবীতে একজনই কয়জন চাপায় বাসি এটা যদি শুধু নিশাক দুনিয়ার বিষয় হতো কসম আল্লাহর আমি আয়াত এখানে পড়তাম না এ সম্পর্কটা আখের হাতের সাথে এই জন্য আমি এটা পড়লাম এই যে নেতৃত্ব দেওয়ার কোয়ালিটি কিছু লাগে আন্দাজে নেতা হওয়া যায় না আল্লাহ বাঁক 
তার নবীর মাধ্যমে জানিয়েছেন হে নবী দুনিয়ায় যারা নেতৃত্ব দিতে চায় নেতা হতে চায় তার ভেতরে কম পক্ষে ছয়টা কোয়ালিটি মাস্ট বি লাগবে এক নাম্বার এই পৃথিবীতে কোন মহিলা নেতা হতে পারবে না এটা আমি বানালাম पुरुषेरा तर आज्ञा बह जिज्ञासमान भविष्य प्रेजेंट फ्यूचार भविष्य बोलते सफलतार मुख देखते जर नेतृत्व महिला बनाल खोरा सामने चेयर बसते राग हो जाए मानुष गोचय कर शांति स्थापन जरा चेष्टा चाल हे पृथ्वी बंदा बंदीरा तुम्हारा तर मान बना घोषणा कर दुनिया चेष्टा चाल मानुष गुरु पेचने थका जाए 
সামনে তাকবির হবে আল্লাহর নামে অকালিমাতুল্লিয়া সবার উপরে থাকবে কে বলেন তো আমরা এটা চাই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পেছনে লিখা আছে দেখেন লিখে দেন আল্লাহ আকবা কথা বলেন না কেন আগামীতে যারা আসবে তারা যেন আল্লাহ আকবার লেখে কারণ এনার চাইতে বড় আর কেউ আছে যাদেরকে বড় মনে করা হয় ওগুলো তো নিচে নিচে বানানো আমার আয়াত থেকে বসানোর বিষয় ছিল যারা দুনিয়ায় ফাঁসাদ সৃষ্টি করে ফাঁসাদের প্রথম ব্যাখ্যা কি মানুষের তৈরি করা আইন কানুন এ বাংলাদেশে যে দল হোক যারা মানুষের তৈরি করা আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের পেছনে থাকা যায় আছে তাদের নেতা মানা যায় আছে এটা হালকা রাজনীতি হয়ে গেল নাকি না আমাদের আসল জাতির পিতা যিনি বানানো টানা যেটা আল্লাহ বানিয়েছেন আল্লাহ বানিয়েছেন তার নাম হজরত ইব্রাহিম আলাইহিম আল্লাহ জানিয়েছেন তোমাদের জাতির পিতার নাম আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম ইব্রাহিম কারণ তিনি তোমাদের নাম মুসলমান এটা রেখেছেন এখান থেকে একটা শিক্ষা পাওয়া যায় তিনি যেহেতু আমাদের পিতা তিনি আমাদের কি পিতা হিসাবে যে এগারোটা দায়িত্ব পালন করা লাগে সন্তানের উপরে তার এক নাম্বারে তার একটা সুন্দর নাম রাখা লাগে আমাদের জাতির পিতা তিনি এমন একটা সুন্দর নাম আমাদের দিকেছেন মুসলিম আত্মসমর্পণকারী সবান আল্লাহ বলতে পারেন নাই এখানে অনেক বাবা এমন আছে তারা সন্তানের ছেলে মেয়ের নাম এমন নাম রাখে শয়তান পর্যন্ত হাসে আল্লাহ একই জন্ম দিয়েছে সেদিন কোস্টিয়া এক দোকানের নামে দেখলাম মেহাদ স্টোর ওনারে বললাম ভাই আপনি কি বলে আমার ছেলের নাম ছেলের নাম মানে বলছে আমি করান শরীফ পড়তে গিয়ে বেজি বেসাল মেহাদ আমি বললাম মেহাত মানে জাহান নামের নিকৃষ্ট স্থান কোরআনে পেয়েছি এখানে যারা বাবা মা আছেন অর্থ বোধক আপনার নাম রাখবেন সন্তানের কথা বোধ যাচ্ছে আমাদের জাতির পিতা কি সুন্দর নাম আমাদের দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন একে একটা দুইটা না প্রায় পঞ্চাশটার উপরে পরীক্ষা নিয়েছিলাম দুনিয়াতে প্রতিটি পরীক্ষায় তোমাদের জাতির পিতা যিনি তিনি পাশ করেছেন আমি খুশি হয়ে পুরাজ মানব জাতির জন্য তাকে আমি নেতা বানিয়ে দিয়েছি হাজরাতে ইব্রাহিম ওই দিন প্রশ্ন করেছিলেন নেতৃত্বের গোনা বলি নেতা হওয়া এটা কি শুধু আমি পেলাম নাকি আমার সন্তান আদি যারা দাস আসবে দুনিয়ায় কেমন পর্যন্ত এরাও কি নেতৃত্ব দিতে পারবে নেতা হতে পারবে আল্লাহ সাফ জবাব দিয়েছেন ইব্রাহিম তোমার সন্তান আদি দুনিয়া যারা আসবে তারা নেতা হতে পারবে কিন্তু কোন জালেমের জন্য আমার অঙ্গীকার নেই এই যে এনালো এটা মজারে বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ফিউচার যেদিন ইব্রাহিম কে ঘোষণা দিয়েছেন ওই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন জালেম মানুষের জন্য নেতৃত্ব দেওয়া যায় নেই কথা বলেন না কেন অথচ সাড়ে পনেরো বছরের দিকে তাকান সব চাইতে বেশি বড় জালেম যে সে বড় নেতা হয়ে বসেছিল আমরা চাই এই দেশে কিয়ামতের আগে কোন জালেম যেন আর নেতা হতে না পারে 
কারো আসতে বলেন এক জালেম থেকে আমরা অন্তত কিছুটা হলে মুক্তি পেয়েছি পৃথিবীতে আর কোন জালেমকে আমরা চেয়ারে বসতে দেখতে চাই না আসতে চাইলে ইব্রাহিম নবীর সন্তান হয়ে আসেন কথা বলেন না কেন একটা একটা করে এতগুলো গুণাগুণ বলা সম্ভব না আমার ফাইনাল কথা এইটা কোন জালেম নেতা হতে পারবে না মানুষের তৈরি করা আইন যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা নেতা হতে পারবে না কোন মহিলা নেতা হতে পারবে না আর একটা বলি নাকি এটা আছে সোরা নেশা পাঁচ নাম্বার পারার ছয় নাম্বার পৃষ্ঠা এগারো নাম্বার লাইনের অনুষাট নাম্বার আয়াতের প্রথম অংশে আছে আল্লাহ পাক বলেন ইমানদারেরা আমি আল্লাহ রানগদ্য করো আমার রাসুলের রানগদ্য করো আর তোমাদের ভেতরে যারা উলিল আমর আছে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে মেনে চলো मानते चायन चापाईल मानते गश्न करा जा विभिन्न दल इमान कथा कारो दिखे तक कारो पे तक कल्ला कसम আপনি এই সাফায় নবাবগঞ্জের পুরা জেলা মিলান তেষট্টি জেলা বাদ দিয়ে দিলাম এত ডিস্টার্ব করলে তো সামেলা আল্লাহ রাসুলকে যেন একটা মেনে চলবে ও যদি আমার আত্মীয় নাও হয় আমি যে দল করি ওই দলের লোক যদিও নাও হয় ওকে মেনে চলা ফরজ আর কথা বলেন না কেন মেনে চলবেন কি দিয়ে তার আনুগত্যের মাধ্যমে সামনে যদি এমন কোন পরিস্থিতি আসে যে তাকে মানতে হলে রায় দেওয়া লাগবে এই রায় দেওয়া ফরজ যদি এই পরিস্থিতি আসে যে তাকে ভোট দেওয়া লাগবে ভোট দেওয়া ফরজ আমি এটা বানালাম এই আয়াতের এক আয়াত আগে আপনি একটা আয়াত আছে ইন্নালোহাম तुम्हारे आदेश कर लिखा सठीक जगह पोछिए देहतु निर्देश दिए आल्ला कारण क्या जो आपके डाक विचार करा 
Yaumanato hukun lau nasim bi imamihim Surah Bani Israel ini akad tun nambar adir Kutu mong siasi Konor nambar farat nambar fishtat tin nambar laini Kita taf sirafi silal Quran pabin Allah pak bolen poti di manuski ami Allah marka sedak zebo tar netar sate Agen neta air pare kormi Oh banglar manusera nijer bibek ke posno korento Zenetar besok apni selo kanten se zenetai hok, ei neta jo di kiamo te apnar sam ne thake apni tar beso ne, ki moni hoi ala oke de ki maaf kor be boli apnar bisa soi, na, karon te tar surat sirap tar sihara, jei neta ni jere zan basa te kie tari kei te nomo hoi esai, yero kom manu se re beso apni thake marin, haru as te bolin. যারা সুযোগ পেলে কোটি কোটি টাকার মালিক হবে এরকম নেতার পেছনে আপনি থাকতে পারেন তার যে চরিত্র তো আপনি জানেন খালি মারিং কাটিং করার নিয়ত কিছু পাইনি তারপরও দেখে আছে থালা এখনো হাতে পাইনি এর পরও শুরু হয়ে গেছে আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আপনি এখনই জানেন যে তার চরিত্র যদি এই হয় আর যদি থালা হাতে পায় যে ধরাকে সরা জ্ঞান করবে अबोल बेटा कौन देवा बाशा साला सब हलाल तो ले यही रकम मानुषर पैसों ने अपने आसे न क्या मते वो के अल्लाह के डाक बे एर पर आपना के बोले नौनर जब बोरी बार नौनर जब समाज नौनर जब आदर्शो और लोग टके देख ले अल्लाह माफ कर बे ना अपनी नीजे ही बोल सिंचे ना अल्लाह माफ कर बे ना कारण तार नीजे तार नीजर जमान बास्तव बता ठीक नहीं तार पौरी बारेर बास्तव बता ठीक नहीं कई रकम मानुषेर साथे क्या मोते आपने उठले आपना की हो भी बोले हमें आपना के बांसाते चाहे जो भी बोले ना तो आपना रेखा ने थाका दौर का ने अपने मनुष्य का इजान मैं जा आशा समय रश्मि थे के देखलम कौन जाएगा इजान उपस हमें अपना के शक्ति बास आते चाहे अल्लाह रसूल के जे माने ना शे जब अपना बाबा वो होय ताके माना जाए इसने हराम इर परे उस दिन के उम्मीद सोले अल्लाह भाषा सुराता हो बार तेत्रिश नंबर आया तेर शेषिया से ओमाइया तावल्ला हूँ मैं कुम फाउलाई का हूँ मुसलिमों ये लोग तो हो बे जालिम यो बे अल्लाह मदर है बात सोच करो ना मैं बाकी गुलाब आ रहे हैं कौन बोलते बरसी ना जब चाट्टा बोल लाम एक टैक्ट टैक्ट करे मिली है देखें जब नेत्रित तो आश्चर्य देवे के कहाँ के नेता माना जाए इस ऐटा दुनियार विषय ना ऐटा संपूर्ण की तो आखिर आतिशत अल्लाह मदर के शहोस्ता बोसार ताऊफी नान करे � ऐसे आमादर के अल्लाह एक टा आमान होती है सेंटर भेतो रे जीवो ने एक टा ऐटा जे मूल लोग से ये विषय रो पुरास के सुरा आले इमरान ने चत्त दो नंबर आए थे अल्लाह रे घोषणा गुलो तफसीर आकरे अपना दर के आमे इशारा ते चाची थैंक बेन तो इशारा जवान खोले कोरा ने राय ताके पढ़ें आओ � بسم الله الرحمن الرحيم سجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر آية سورة آل إمران دوشن آياتا سي بيشتا روكوا سي أما ترى ایک تا آيا تير چائر بھاگر ایک بھاگ بوڑي سي अल्लाह सही टा विषय आय आय दर भेतोरे दिए सिं अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोलें सुज्जिना लिन्नास ये पृथ्वी ते जो तो जीवित हो मानुषां से इकाने जरा बालागात मानते एक बुड़ी सिं अपना राजाने लाम शब्दों टा बेबोहार करा हो जीवित हो मानुष दर क्षेत्रे अल्लाह बोलें ये पृथ्वी ते जो तो जीवित हो मानुषां आकर्षण या करें दिए जी ए दुनियाई सॉइ थे के शात लजीनिस के तर एक नम बरतार का से आकर्षण यो लोभनियो माया भालो बाशा मोहब्बत तेरी जीनिस इस तेरी की बोल ला 
तुम्हारे सब चाहते बड़ परीक्षार वस्तु हिसाब रेखे गलम मेरे के परीक्षार विषय परीक्षार वस्तु से रखते चाय नारी पुरुष अबाध मिलामेशार मध्यमे रहमान कैकदिन आगे घोषणा दिए इसलम जदि सम्मानित मा बल्ला कसम जो इसलम एसे जाए विश्व नबी मुहम्मद रसोल्ला चापायबगंजे मेरा एक कान खड़ा कर चापाई सबा जबान खुले बोलें तो नबीर स्त्री उम्मतर मिथ्याल मोबाइल फोन खाता कलम थे फरज विषय मे लोक चौदह जन पुरुष मानुषर मोबाइल कथा बोला
সরা নেসার তাফসীরের ভেতরে 14 জনের নাম আছে এক নাম্বারে আপনার নিজের বাবা অনেকে নাম ডাকা বাবা আছে সেই চট্টগ্রামে বাবা পাতিয়েছে এটা কথা বলছেন এটা আপনি ওই বাবার সাথে ওই মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলতে পারবেন না বাবা হওয়া লাগবে কোন বাবা বলেন বলেন নিজে যেটা জন্ম দিয়েছে ওই বাবা এখন তো দেশে বাবার অভাব নেই যদিও রাজশাহী বিভাগে এটা কম চট্টগ্রামে বেশি গাছতলায় বসলে সে বাবা হয়ে যায় দরবার খুললেই বাবা হয়ে যায় অনেকে বাবা মনে করে পর্দার বিধান যে ফরজ এটা মাইনাস করে তার খেত মতো করতে যাচ্ছে বলেন নাউজুবিল্লাহ এক নম্বরে হাওয়া লাগবে কে নিজের বাবা দুই নম্বরে হাওয়া লাগবে দুধ বাবা দুধ বাবার সাথে অসুবিধা নেই তিন নম্বরে হাওয়া লাগবে মামা এটা ওই রিকশা চালক মামা না আপন মামা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছিলাম মেয়েরা দেখতাম বলতো মামা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে ড্রাইভারের পাশে যে সিট থাকে উনি ওখানে বসে আছে এমন পোশাকে ফোর পিস না থ্রি পিস না টু পিস না ওয়ান পিস পরি রাজ্যবর্তী মেয়ে বিশ বছর বাইশ বছর বয়স বুকে কোনো ওরনা নেই এই রকম মহিলা যদি বসে মামা এই সমস্ত দেখে মামা করে অ্যাক্সিডেন্ট এই মামা না আপন মামা হওয়া লাগবে নিজের আপন মায়ের ভা চার নাম্বার পেয়েছি চাচা এটা আপন চাচা ওই চাচা তো চাচা মামা তো চাচা খালা তো চাচা বাদ গ্রাম সম্পর্কের চাচা বাদ আপন চাচা হওয়া লাগবে এরপরে বেশি শ্বশুর এটা আবার আপন শ্বশুর ওই আশপাশের যা শ্বশুর আছে ওইগুলো মাইনাস এরপরে ভাই এটা আবার আপন ভাই খালা তো মামা তো ফুফু তো সব জায়গায় পর্দা করা ফরজ কথা বলেন এখানে এরপরে বেশি দুধ ভাই দাদা নানা নাতি ছেলে ভাইয়ের ছেলে বোনের ছেলে মেয়ের জামাই কয়জন হইল চোদ্দ জন বলেন এই যে চোদ্দ জনের ভেতরে নিজের স্বামীর নাম আছে আপনারা কি ঘোমাচ্ছে স্বামীর নাম আছে তাহলে স্বামীর সামনে কোন পর্দা নেই যেই মহিলা যত উল্টা পাল্টা হয়ে তার স্বামীর সামনে থাকতে পারে তার তত বেশি চাওয়া পাবে স্বামীকে যেটা সাপোর্ট করে আপনার স্বামী যদি চাই যে আপনি বেলাউজ হাতা কেটে ফেলেন কোন অসুবিধা নেই মুখমন্ডল হাতের কবজি আর পায়ের পাতা বাদ দিয়ে পোড়া শরীর ঢেকে রাখা লাগবে কথা বোঝাতে পেরেছি সম্মানিত মা বোনেরা আপনি মোবাইলের ভাষা কেমন হবে এই চোদ্দ জন বাদ দিয়ে দুনিয়া যার সাথে কথা বলেন আপনার ভাষা কেমন হবে সেইটাও আমার আল্লাহ জানিয়েছেন এটাও তাপ সেরে খাজে নিয়ে আসে হে পৃথিবীর মেয়ে লোকেরা ঘরের পরিবেশে থাকবা বাইরে যদি বের হতেই হয় সাহিলি যুগের মেয়েদের মতো বের হবা না তাফসিরে মফাসের লিখেছেন সাহিলি যুগের মেয়েরা যখন বাইরে আসতো তখন তাদের এই বুক থেকে একেবারে পা পর্যন্ত চিরা থাকতো তাদের লজ্জা স্থান এবং তাদের স্তন পর্যন্ত পরিস্ফোরিত হয়ে থাকতো মানুষ দেখলে যেন আকর্ষণ হয় এরকম বহু পোশাক এখন ভারত থেকে আমাদের জন্য আসতেছে যদিও সিরিয়াল গুলো এখন অনেকাংশে কমে গেছে ভারতের এই সিরিয়াল দেখে দেখে যারা পোশাক বানাতেন দেখেছেন পোশাকের অবস্থা কি দোকানে গেলে আগে বলা লাগতো আমার পাখি ড্রেস দেন ড্রেস এর নাম হয়ে গেছে পাখি ড্রেস মেয়েরা যদি পোশাক পরে করানে কারিম জানিয়েছে এদের পোশাক হবে ঢেলা ঢালা মা বোন যারা এসেছেন এটা গ্রাম্য অঞ্চলের জন্য এটা না বলাই ভালো মেয়েদের পোশাক হবে ঢেলা ঢালা 
বাইরে থেকে দেখলেও যেন শরীরের অঙ্গ পতঙ্গ বোঝানা যায় এখানে যে তাবার রোজ শব্দটা দিয়েছেন আমি তিনটা অর্থ পেয়েছি তাবার রোজের মেয়েরা যারা এসেছেন আপনি মিলান নবীজি জানিয়েছেন এই তিনটার একটাও যদি কোন মহিলার ভেতরে পাওয়া যায় ওই মহিলা জান্নাত দূরের কথা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না এক নাম্বারে তাবার রোজার অর্থ মেয়েরা যখন ঘরের ভেতরে থাকে তখন অগোসালো বাইরে যখন আসার কথা বলে তখন তাদের সাজ গোজ বেড়ে যায় বান্ধবীর বাড়িতে বিশ্বনবী ওই দিন ছোট করে তাকে একটা কথা বলেছিলেন মা দুনিয়ার মানুষকে দেখাতে যদি সাজগজ করো তাহলে আখেরাতের সাজ থেকে আল্লাহ তোমার বঞ্চিত করে দেবে তুমি শাস্তে পারো তো শুধু তোমার স্বামীর জন্য বাইরে কোন মানুষের জন্য সাজগোজ করা মেয়েদের জন্য যায় নেই অথচ এখন সাজের বাহার কি এক চোখের ভেতরে দেশে ওরা আটটা নয়টা করে জিনিস সম্মানিত মা বোনেরা যারা এসেছেন আপনাকে আমি শাস্তে নিষেধ করছি না স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য যদি আয়নার সামনে বসে বসে আপনি শাস্তে থাকেন যতক্ষণ সাজবেন ততক্ষণ নফল নামাজের সব পাবেন আপনি বলেন তো ওরা যে সাজ দেয় বিউটি পার্লার থেকে এই সাজ গোজ করে স্বামীর সাথে যাচ্ছে মার্কেটে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একই স্বামী দেখানোর জন্য না পাবলিক আপনি দায়িত্ব হয়ে গেছেন যদি আপনি দিতে গিয়ে আপনার শাড়ির আসল পড়ে যায় যদি চুল বের হয়ে যায় আপনার নামাজ ভেঙে যাবে অন্তর আমার মনে হয় এই তিন চার হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা দিয়ে শাড়ি না কিনে এই আড়াইশো পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা সেলাওয়ার কামিজ বানালে পর্দা আদায় হবে আর আমার স্বামী যারা আমরাও বেঁচে যাব পর্দার মতো ফরস বিধান যেন লঙ্ঘন না হয় আল্লাহ মেয়েদেরকে মানার তৌফিক দাও বলেন আমি তিন নম্বরে তাবার রোজা রদ্দ হচ্ছে মেয়েরা রাস্তায় আসলে মাজা হেলা দোলা করে চলে এই যে তিনটা অর্থ বললাম যে একটাও পাওয়া যাবে কার ভেতরে জান্নাতর জন্য আর নেই আল্লাহ মুসলিম মেয়েদেরকে তুমি বাঁচাও বলেন আমি মেয়েরা কতটুকু পর্দার সামনে থাকবে আল্লাহ বলেন হ্যাঁ নবি আপনার স্ত্রীদেরকে আপনার মেয়েদেরকে আর মমিনা নারীদেরকে আপনি এই ঘোষণা দেন যে তোমাদের মুখের সামনে তোমরা জেল বাব এটা টেনে দাও খাস পর্দা বলে 
এটাও যদি না পেরে বাস্তবতার নিরিখে যদি কাজ করতে গিয়ে এমন জায়গা আছে যেখানে মুখ খুলতে হয় যদি অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে এইটা আপনার কর্মজীবন তখন আপনার জন্য রোগ স্রোত আছে ছাড় আছে আমি আশা করছি কথা বোঝা গেছে এই শব্দটাকে নিয়ে বাংলাদেশে আজ অনেক রা আমার মামেরা বিশেষ করে মোনাফিক কিছু বের হচ্ছে এখন এরা নারীদেরকে এই কথা বোঝাচ্ছে যদি ইসলাম এদেশে এসে যায় তোমাদেরকে কিন্তু প্যাকেট করে ফেলবে কে বলেছে আপনাকে ইসলামে দেশে আসলে মেয়েদের যে স্বাধীনতা আল্লাহ পাক নবীর মাধ্যমে দিয়েছেন কন্যা হিসাবে বদ হিসাবে মা হিসাবে বন হিসাবে প্রতিটি অধিকার তারা একশো ভাগ এই দেশে আদায় করতে পারবে মেয়েদেরকে আল্লাহ যে অধিকার দিয়েছে যে হক দিয়েছে ওরা জানি না তাই সত্যি যদি ওরা জানত যে মানুষগুলো আজ মেয়েদেরকে রাস্তাঘাটে বের করে ভোগ করায় আশায় আছে আমার মনে হয় তাদেরকে জুতা দিয়ে পিটাইতো इसलम आशुक मे सम्मान मर्यादा जेखने जा खबर देवे दिन शेखा सत पात्र मात्रस्त कर नबी बोलें ओ लोक मेटर मा और बाबा और गार्जियन जरा नबीर पशापी थे नबीर घोषणा मिथ्या चेष्टा कर देखें पेचने सत्य पे जा अधिकारी तीन सुनी संगे संगे रहमत चार जन फेरस्ता पाठिए सम्मानित मा बन अपने के सुसुर भय जरा देखा आंतर्जा जो षड़ गुरु मध्यमे शोषभंगषण कर पृथिवीर सब गुलद कम सम्पद हल्ला वाला मे मानुष मे चौद टा दायित्व कारागार কাশিমপুরের কেন্দ্রীয় কারাগার যেটা চার নাম্বার 
আগে ছিল ওই যে জল্লাদ শাহজাহান কত পটল তুলেছে এখন যেটা আছে ইলিয়াস চট্টগ্রামে বাড়ি ওর বড় কোন মামলা না মামলা হচ্ছে বউ মেরে ফেলিস এক চড় দিয়েছে বউ মেরে ফেলিস এখন 30 বছর জেল 22 বছর জেল খাড়া লাগবে অনেক দিন আমার কাছে আফসোস করছিলেন আসে বলে ভাই আমি 17 বছর ছিলাম সৌদি আরবে এরপর এসে বিয়ে করলাম এক বছর যেতে না যেতে আমার মায়ের সাথে আর আমার ছোট বোনের সাথে আমার গন্ডগোল কে নিয়ে এই বউ শুধু আমার কানের কাছে এসে গান গান করে কিছু দিতে গেলে ওর রাগ ওর মন পাওয়া যায় না অথচ ওর মা বাবার জন্য আমি হাজার ও হাজার খরচ করলে তখন বেশ খুশি হয় এরকম বউ দেশে নেই আপনারা সব জান্নাতে আছেন নাকি সতর বছর ছিল সৌদি আরবে দেশে আসার পরে বিয়ে করে এই পারিবারিক জীবনের ছোট্ট ঠুনক কারণে আমার সম্পদ আমি আমার মা কে দেব বোন কে দেব এ কি শুরু করি সংশোধন করার জন্য একদিন একটা থাপ্পড় দিলাম ও ছাতা গেছে মরি এক থাপ্পড়ে মরি ওর মা বাবা আর ভাই মিলে ক্যাস দিল মার্ডার মামলা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত আমি এই দেখেন জেলে বা আমার ছিল ফাঁসির এখন আমি যাবৎ জীব দেখেছি তারপর বাইশ বছর আমার জেল খাটা লাগবে আট বছর মাফ বলেন তো সে লোক তার বয়সে যদি বিয়ে করে কম পক্ষে সতেরো বছর বাইরে আর এদিকে বাইশ বছর আরো বিয়ে করেছে কম পক্ষে এক পঁচিশ বছর বয়সে ও বের হয়ে কি হবে শাহজাহান জল্লাদের মতো দুই দিন পরে মরি যাবে যেন আমরা যেন ছোটখাটো বিষয়ে পারিবারিক জীবনে ঝামেলায় না চড়াই এই নারীর একটা পরীক্ষা একটা ফাঁদ খুব সতর্ক থাকা লাগবে এদের থেকে খেয়াল করে জীবন চালানো লাগবে আমি ওই জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম যে পারিবারিক জীবনে যে দাম্পত্য কলহ চলছে এটা কি করে মিটানো যায় পারানের সাথে হাতিসের সাথে মিলিয়ে এ কয়েকটা বইও লিখেছিলাম মেয়েদের উপরে তার ভেতরে এটা একটা আছে যে দাম্পত্য কলহ এবং এটা মেটানোর পদ্ধতি একশো বিশটা আশা করছে এটা যাওয়ার সময় নিয়ে যে পোড়াটা পড়াবেন আপনার বউকে পরিবারে কালকে থেকে আর গন্ডগোল হবে না সম্মানিত মা বোনের আপনার স্বামীকে দিয়ে এটা নিয়ে যাবেন স্বামীর জন্য একটা আর স্ত্রীর জন্য একটা দুইটা লিখেছিলাম ওটা পাবলিশ করেছে কিছুদিন আগে আমার যতটুকু ধারণা আমি যা জ্ঞান নিয়ে দিয়েছি এর ভেতরে পোড়াটা যদি পরিবারে কেউ পড়ে মানতে পারে পরিবারটা ইনশাল্লাহ জান্নাত হয়ে যাবে যেহেতু পরীক্ষার বস্তু এইটা এই পরীক্ষা থেকে আমরা এই আকর্ষণীয় বস্তু থেকে আমরা আল্লাহর দরবারে যেভাবে পরীক্ষা দেওয়া দরকার ওইভাবে আমাদের সামনের জীবন চালাবো আমার মনে হয় সময় এক ঘন্টা সময় নিয়েছিলাম এক ঘন্টা আপনাদের হয়ে গেছে মাগরিবের পরে আবার আলোচনা আছে রাজশাহীতে আমি আজকের মতো শেষ করে দিচ্ছি আগামীতে আসলে ইনশাল্লাহ দেখবে মঞ্চে আছে মনে হয় কয়েকটা বই আছে এখান থেকে নিয়েছেন আল্লাহ আমিন